ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு த உலா அண்ட் மகன் சேனல் இதுக்கு முந்தின பதிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு விவசாயிட்ட போயிட்டு சௌச்சரக்காயை வந்து எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழு விவரத்தையும் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சில கொஸ்டின்ஸை வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்க மறந்துட்டோம் ஸோ அதோட சேர்த்து இன்னொருத்தரையும் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதே மீனாட்சிபுரம் அதாவது சிறுமலையில் இருக்கக்கூடிய மீனாட்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கோம் ஸோ வணக்கங்கண்ணா வணக்கம் சார் அண்ணா இப்போ சௌச்சரக்காயை வந்து நீங்கள் வந்து விவசாயமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட பேர் உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா என் பேர் வந்து ஆர் பொன்னுசங்கர் நான் பிறந்தது வந்து சிறுமலையில் தான் நான் வந்து பிகா முடிச்சிருக்கேன் மதுரை வந்து யாதவ காலேஜில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் டிகிரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு சிறுமலையில் தான் இருந்து விவசாயிஸாக வந்து விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ ஓகேங்கண்ணா ஆக்சுவலாக இந்த சௌச்சரக்காயை வந்து நீங்கள் எத்தனை வருஷமான விவசாயமாக பண்ணுறீங்க இது வந்து எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வருஷங்கள் ஸோ இல்லை இது வந்து ஒட்டு ரகமாக இல்லை நாட்டு ரகமாக இப்போ மொதல் வந்து நாட்டு ரகமாக இருந்துச்சு இப்போ வர வர டெக்னாலஜி வளர வளர இப்போ ஒட்டு ரகம் வந்து வந்துருச்சு சவுவில் நாட்டு ரகத்துக்கு ஒட்டு ரகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னென்னா நாட்டுனா வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம கொடி நல்றோம்னா இப்போ ஒரு ஆறு மாதம் வந்து அது காப்பு வரும் இப்போ இந்த ஒட்டுனா இந்த ஒட்டு வந்து கரெக்டாக தொண்ணூறு நாளில் வந்து விளைச்சலை கொடுத்துரும் அதாவது நாட்டு ரகத்துக்கு வந்து டைமிங் ஓவராக எடுத்துக்கும் இதுக்கு வந்து டைமிங் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கும் தொண்ணூறு நாட்களில் வந்து இது மகசூலை வந்து கொடுத்துரும் ஆனால் அதே வந்து நாட்டு சௌச்சவ் வந்து ஆறு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது நாள் ஆகும் சரிங்கண்ணா சரி அது வந்து விளைச்சலுக்கு வர அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதை எப்படி பண்ணுறதுனா ஒரு பத்துக்கு பத்து பத்துக்கு பத்து குழி எடுத்து அந்த ஒரு மூணு அடி குழி எடுத்து அதுக்குள்ளே வந்து உரம் இது நம்ம மாட்டு எருவு ஆட்டுச்சானா கோழி எருவு இதெல்லாம் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டு அதுக்கு அதை அப்படியே குழியை மூடி அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு நாலு காய் சௌச்சரக்காய் சவுக்காயை வந்து நடுவோம் ஆக்சுவலாக முதல்ல இதை வந்து எப்படி உருவாக்குறீங்க இந்த சௌச்சரக்காய் இது எல்லாத்தையுமே இதை வந்து இந்த சௌச்சவ் இருக்குல்ல ஆமாம் இந்த சௌச்சவ் வந்து விதை ஸோ இதுதான் விதை முத்திருச்சுனா ம் இது வந்து விளைச்சல் இருக்குல்ல ஆ இந்த விளைச்சல் வந்து இது முத்துனதுக்குன்னா இதில் வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் வித்தியாசம் தெரியும் அந்த முளைப்புலேருந்து இந்த இந்த இதில் இருந்து வெடிப்பு வந்துடும் இதுலேயே அது முளைப்பு வந்து தள்ளிடும் இதை எடுத்து பதியம் போட்டுறது அங்கே பார்த்தோம் பதியம் வந்து பதியத்தை போட்டு அதை அப்படியே எடுத்து எடுத்து ஒவ்வொரு குழிக்கும் ஒவ்வொரு குழிக்கும் நட்டு அதை அப்படியே அதுக்கு வந்து உரம் இயற்கை உரம் செயற்கை உரங்களை கொடுத்து அப்படியே முள்ளா மூடி நட்டு கொடி ஏற்றி கொடி ஏற்றி விட்டுறது சரி ஓகேங்கண்ணா இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான காலநிலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அதாவது குளிர்ச்சியான பகுதி இருக்கணுமா இல்லை வெப்பமண்டல பகுதியிலேயும் வருமா இரண்டுமே முக்கியம் அதாவது குளிர்ச்சி முக்கியம் வெப்பமும் முக்கியம் இமிதமான தப்ப வெப்ப நிலை தேவை குளிர்ச்சியும் தேவை இதுக்கேண்டு சவ்வு வந்து மலைப்பிர அதிகமாக வந்து மலைப்பிரச மலை பிரதேசங்களில் தான் இருக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த நடவு வந்து அந்த குளிர் அந்த விண்டர் சீசன் இருக்கு அந்த சீசனில் தான் நடுவாங்க தோராயமாக நீங்கள் சொல்ல முடியுமா அது இந்த டைமிங்கில் தான் நடணும் இந்த டைமிங்கில் அறுவடை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சொல்லணும்னா தமிழ் மாதங்கள்னா புரட்டாசி ஆ சரிங்கண்ணா அக்கிரோட்டா நடவு வந்து புரட்டாசி அது வந்து காப்பு திறன் வந்து அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஆயுள் காலமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் மட்டும்தான் ஆ ஆ ஆ ஆறு மாதங்கள் அப்போ மூணு மாதத்தில் காய் வந்துடும் அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு வந்து நம்ம அறுவடை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் மிஞ்சி போனால் அதுக்கு மேலே அந்த மகசூல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து அந்த கொடியாக இருக்கிற வரைக்கும் க வருமானம் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுச்சுழற்சி மாதிரி இந்த கொடியை பூரா அறுத்துட்டு நம்ம மறுபடியும் எப்படி குழி எடுத்து இயற்கை உரம் போட்டு திரும்பவும் நான் முத இருந்து நட ஆரம்பிக்கிறது மறுபடியும் நடுறது அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதம் விளைச்சலை கொடுக்கும் இதுக்கு தண்ணீரோட தேவை எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா இது தண்ணீர் வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து தண்ணி பாய்ச்சா சரி ஓகேண்ணா இதுக்கு வந்து நோய் தாக்குதல் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கு நோய் தாக்குதல் எந்த மாதிரியான நோய் தாக்குதல் இருக்கும் எந்த மாதிரியான மருந்தெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு வந்து மருந்து வந்து நம்ம இயற்கை மருந்து யூஸ் பண்ணலாம் இயற்கை ம
மாட்டு சாணம் இந்த நம்ம வயல்வெளியெல்லாம் இருக்கும் எரிக்கலன் செடி மாட்டு கோமியம் இன்னும் சில இயற்கை பொருட்களை சேர்த்து அதை எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் அந்த இதுதான் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இல்லை அதை நாங்கள் வந்து இப்போ செயற்கை தான் பண்றோம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம சூழ்நிலை வந்து ஒத்து வராது ஸோ செயற்கை ஏன்னா அதுக்கு வந்துன்னா நம்ம கீழ்நாட்டில் இருந்தா அதுக்கான இருக்க இங்கே வந்து பால் மாடு கிடைக்காது சாண வந்து நம்ம விலைக்கு தான் வாங்க முடியும் அதுக்கான சூழ்நிலை வந்து இங்கே கிடையாது எந்த மாதிரியான நோய் தொற்று வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நோய்னா வந்து இந்த இலைவாடல் இந்த இந்த பிஞ்சு இருக்குங்களா இது வந்து அப்படியே வெப்பல் விழுந்துடும் அப்படியே வெம்பி கீழே விழுந்து வெம்பி கீழே விழுந்துடும் வெம்பி கீழே விழுந்துடும் அப்போ இந்த பிஞ்சு வந்து வேஸ்ட்டு தான் இல்லாட்டி இதில் வந்து பூச்சிகள் வந்து பூச்சிக்கொல்லி வந்து அதிகமாக இது பண்ணும் அதுக்குனால இந்த இலையில் இருக்கிற வந்து வைரஸ் அட்டாக் ஆகும் இந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கு இந்த இந்த இருக்குல்ல இதில் வந்து வைரஸ் அந்த வைரஸுக்கு வந்து மருந்து எப்படி அடிப்போம்னா நம்ம தயிரை வந்து நல்லா மோரா கடைஞ்சி நம்ம அதுக்கு செயற்கை மருந்து இருக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அதோட கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடுறது பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை இல் அல்லது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஏக்கர் பயிரிடணும்னா இதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் ஒரு ஏக்கருன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சுமார் ஒரு நாற்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் செலவாகும் நாற்பதாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் செலவுமா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா இதுக்கு வந்து சாணம் வந்து நாங்கள் வெளியில இருந்து தான் கொண்டு வரோம் அடுத்த இவங்ககிட்ட வாங்கி தான் கொண்டு வரோம் அப்புறம் இதுக்கான கூலி இந்த குழி எடுக்கிறது வேலைக்குழி வேலைக்குழி நடவு குழி உரம் இதே மாதிரி எங்க டீசல் வந்து இங்க மின்சார வசதி கிடையாது டவுன்ல இருந்து தான் டீசலை கொண்டு வந்து நம்ம ஆயில் மோட்டருல வந்து டீசலை ஊற்றி ரன் பண்ணி இதுக்கு வந்து நீர் பாய்ச்சணும் கிட்டத்தட்ட இதை வந்து மகசூல் வர்ற வரைக்கும் அதாவது முதல் மகசூல் எடுக்கிற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதுக்குள்ள செலவு வந்துடும் ஒரு ஏக்கருக்கு சரி ஓகே நான் வன விலங்குகளால் ஏதாவது பாதுகாப்பு இருக்கா காட்டெரும குருவி இதுகளால் வன விலங்குகள்ன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு பாதிப்பு ஏதாச்சும் இருக்கா வன விலங்குகள்ன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட காட்டு பன்றி உள்ளே வரும் ஆ உள்ளே வரும் காட்டு எருமை இவைகளால் மட்டும்தான் தொந்தரவு இருக்கு ஸோ தொந்தரவு இருக்கு அதுக்கு வந்து சுற்றிக்கு இது முள்ளுக்கம்பி வந்து பாதுகாப்பு வளையம் போட்டு அதுக்குள்ளே பயிரை கா பாதுகாத்துக்கும் சரி ஓகேங்கண்ணா இப்போ ஒரு ஏக்கர் பயிரிங்க அப்படின்னா தோராயமாக எத்தனை டன் வந்து அறுவடை பண்ணலாம் டன் கிலோ அது நீங்கள் எதில் வேணாலும் சொல்லலாம் அதாவது தோராயமானா ஒரு ஆறு மாதத்துக்குனா அதாவது இப்போ இந்த ஒரு ஏக்கருக்குள்ளே எடுக்கிறோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது அதாவது பொட்டாஷ் சாக்கில் தான் எடுப்பேன் இருபது சிப்பம்னா இருபது சிப்பம்னா ஒரு சி சிப்பம் வந்து நாற்பது கிலோ அப்போ இருபது சிப்புனா எண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் எண்ணூறு கிலோனா வாரத்தில் வந்து மூவாட்டா இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோ வரைக்கும் ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு கிலோ மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன போகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அது வந்து அந்தந்த சீசன் டயத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ அந்தந்த சீசன் டயத்தை பொறுத்து இருக்கு இல்லை தோராயமாக இவ்வளோ ரேட் போகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா தோராயமன்னா ஒரு பத்து ரூபா பத்து ரூபா கிலோ பத்து டு பன்னெண்டு வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் இந்த மழை காலங்கள்லாம் இந்த காய்கறிகள்லாம் அழுகல் கொடுக்கும் அதனால் அந்த டயத்தில் வந்து விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்குது இங்கேருந்து எப்படி டேரெக்டாக சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்களா இல்லை கமிஷன் மண்டி கடைகள் இது கமிஷன் மண்டி கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் இதை டேரெக்டாக கமிஷன் மண்டி கடை கொடுத்துருவீங்க அங்கேருந்து அங்கேருந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க மற்ற இந்த மாதிரி மற்ற ஸ்டேட்டு மாநிலம் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க நூறு பர்சன்ட்டுக்கு எவ்வளோ நான் அவங்க கமிஷன் எடுக்கிறாங்க நூறு நூறு நூற்றுக்கு வந்து பத்து ரூபா அவங்களுக்கு கமிஷன் அது எல்லா இடத்துலையும் ஸோ பத்து பர்சன்ட் அதுதான் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக ஸோ இருந்தாலும் கேட்டுக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து வேலை ஆட்கள்லாம் போதுமான அளவு வந்து இருக்காங்களா இங்கே சிறுமலையை பொறுத்த அளவுக்கு தென்மலை கருப்பு கோயில் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை ஆட்கள் வந்து மிக மிக குறைவு தான் அதனால் எங்கள் குடும்பத்து ஆட்களே வந்து அந்த ரொட்டேஷனாக வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப பண்ணி இப்போ இந்த கலைகள்லாம் இருக்குது இந்த கலைகளை வந்து வெட்டுறதுக்கு வந்து ப்ரெஸ் கட்டுறண்டு மிஷின் இருக்குது ஆ ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா ஏன்னா வேலையாளர்கள் 
எங்க அப்பா காலத்துல வந்து இத வந்து களை வெட்டுவோம் மமுட்டில வந்து இத வந்து களை வெட்டுவோம் எப்படி ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும் அடியில ரொட்டேட் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி சர 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 சன்னு அழிச்சிட்டே போயிரும் இல்ல இல்ல மமுட்டில வந்து களை வெட்டுவோம் இல்லனா இப்போ நீங்க பிரஸ் கட்டர்னு சொன்னீங்கல நான் பிரஸ் கட்டர் வந்து இப்போ வந்து வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்ல அதனால என்ன செய்றோம் பிரஸ் கட்டர்ல நாங்களே ஒரே ஆளு அதுக்கு இது போதும் மிஷினுக்கு அதனால அப்படியே கட் பண்ணிட்டு ராஞ்சிட்டு போயிரும் சரி ஓகேங்கனா நான் போக்குவரத்து வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கு இல்ல ஏன்னா ஏன்னா அப்படி கேக்குறேன்னா இங்க இருந்து நாங்க வந்த பாதையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கல்லும் கரடு முரடுமா இருக்கு ஆஹ் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு பைக் ஒரு வண்டி எல்லாம் அதுல வரவே முடியாது சோ உங்களுக்கு போக்குவரத்து எந்த மாதிரி இருக்கு எந்த மாதிரியான வண்டியில வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்க எவ்வளவு வண்டி வாடகை எல்லாம் உங்களுக்கு ஆகுது போக்குவரத்து வந்து போக்குவரத்து வந்து ரொம்ப சிரமம் தான் ஆமா சிறுமலையில போக்குவரத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திண்டுக்கல்ல இருந்து புதுவர் வரைக்கும் தான் தார் சாலை இருக்கு ஆமா ஆமா அதுக்கு இங்கிட்டு ஃபுல்லா வெறும் மண்ணு இந்த மண் சாலை தான் அதிகமா இருக்கு குண்டு குழியுமா கல்லுமா போக்குவரத்து எப்படி போகுதுண்டு நீங்க அந்த வீடியோ எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் இல்லைன்னா நாங்க வந்து அது வழியா தான் வந்திருக்கோம் இப்ப இல்ல அந்த இதுல வந்து நாங்க கிட்டத்தட்ட எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து அறுபது வருஷமா இருக்கோம் அதே த மண் சாலை தான் அதே மின்சாரம் கிடையாது அதனால ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கு இப்போ இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து இந்த சௌச்சவை வந்து திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறோம்னா ஒரு சிப்பத்துக்கு வந்து அறுபது ரூபா வாடகை ஒரு சிப்பத்துக்கு வந்து அதுக்கு சிப்பம்னா நாற்பது கிலோவுக்கு அறுபது ரூபா வாடகை வண்டியில் ஏற்றிட்டு போகிறது ஓகேங்க நாற்பது கிலோ நம்ம எவ்வளோ கொண்டு போகிறோமோ அவங்க வாடகை எடுத்து டீசலுக்கு அவங்களும் சிரம வண்டிக்காரங்களும் சிரமப்பட்டுதே கண்டிப்பாக இந்த இதில் ஓட்டி போகிறாங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே பெரிய சாதனை தான் ஏன்னா இது வந்து வாங்கின செலவு வந்து தேய்மான செலவு அதிகமாக வந்துடும் அதனால் சாலையில் ரொம்ப சிரமம் மக்கள் பூரா ரொம்ப சிரமம் படுறாங்க ஸோ அப்போ இங்கே வந்து விவசாயம் பண்ணிடுறீங்க பட் இங்கேருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து கொண்டு போய் சேல் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே சிரமமாக சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சிறுமலையை பொறுத்தளவுக்கு சௌ சௌ அவரை பீன்ஸ் காப்பி மிளகு இதே வந்து முக்கியமான விவசாய பொருட்கள் இதை வந்து இங்கே வந்து அதிகமான விளைச்சல் இருக்குது ஆனால் இதை கொண்டு போய் வந்து மார்க்கெட்டு கொடுக்கறதுக்கு வந்து சாலை வசதிகள் மிக மிக குறைவு ரொம்ப மோசமாகவும் இருக்குது சரி ஓகேங்கண்ணா இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயிலில் வந்து ஸோ எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரிஞ்சிருப்போம் இந்த சௌ சௌ சுரக்காய் வந்து மலை கீழேயும் பயிர் இல்லாமா மலையில் மட்டும்தான் வருமா மலை வந்து மலை பிரதேசங்கள் மட்டும்தான் சௌ சௌ சரி ஓகேங்கண்ணா மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து மலைப்பகுதியிலையும் விளையும் நாட்டுப்பகுதியிலையும் விளையும் சரி ஓகே சௌ சௌ ஒன்லி வந்து சௌ சௌ காப்பி மிளகு இந்த ஐட்டங்கள் பூரா மலைப்பகுதியில் மட்டும்தான் விளைச்சலை கொடுக்கும் சரி ஓகேங்கண்ணா சரி ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்த மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய விவசாய நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதை பற்றின உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கண்ணா இந்த சேனலுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் எப்படி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்ணுங்களா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிங்க டாக்டருக்கு படிங்க வக்கீலுக்கு படிங்க ஏன் அரசியல் கூட பண்ணுங்க ஆனால் விவசாயமும் பண்ணுங்க